அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட் சேனல் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் பாலிட்டியில் தேர்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஆட்சித்துறை அப்படிங்கிற லெசன் பார்க்குறோம் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்லாம் நோட் பண்ணியிருக்கேங்க இதை மட்டும் நான் இதை மட்டும் படிச்சுங்க மற்றதெல்லாம் ஒரு ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இருக்காது மேக்ஸிமம் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பாயிண்ட் பாயிண்டாக கேட்காமல் பேரா பேராவாக கொடுத்து இது வந்து சரியான கூற்றா கூற்று காரணமாக கொடுத்து கூட கேட்டுருவாங்க அதனால் நல்லா வாசிக்கோங்க குடியரசு தலைவரை பற்றி எப்படி வேணால் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து டெரகலாம் குரூப் வந்து லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்திய அரசியலமைப்பில் முன்னுரையில் வந்து இந்தியா ஒரு இறையாண்மை சமதர்மம் மத சார்பற்ற மக்களாட்சி மற்றும் குடியரசு பெற்ற நாடு அப்படின்னு சொல்லுது இந்த ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் இறையாண்மை சமதர்மம் மத சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு அப்படிங்கிற ஆர்டரு ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆர்டரை மாற்றி மாற்றி கொடுத்து வரிசைப்படுத்த சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கிலாந்தில் வந்து முடியாட்சி முறை அமலில் இருக்குது நம்ம இதில் வந்து மக்களாட்சி முறை தான் இருக்கும் பின்பற்றோம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்திய அரசின் இந்திய அரசின் அனைத்து அரசியலமைப்பு துறைகளின் தலைவராக யார் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இருக்கார் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவரை போல உண்மையான செயல் அதிகாரம் வந்து இல்லை நம்ம நம்ம குடியரசுத் தலைவரை கிட்ட அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவரை போல உண்மையான செயல் அதிகாரம் வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் கிடையாது உண்மையான செயல் அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா பிரதமர் கிட்ட தான் இருக்குது குடியரசுத் தலைவரது பெயரால் அவரது தலைமையில் அல்லது மேற்பார்வையில் நிர்வாகம் நடைபெறுகிறதே தவிர நேரடியான செயல் அளவிலான நிர்வாகம் வந்து பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சர்கள்ட்ட தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிளாக சொல்ல போனால் குடியரசுத் தலைவர் பெயரில் தான் நிர்வாகம் நடைபெறுறத தவிர உண்மையான நிர்வாகம் எல்லாமே பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சரவைகளோட தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அமைச்சரவை வந்து யாருக்கு பொறுப்பானதாக இருக்கும் அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்துக்கு பொறுப்புடையதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அமைச்சரவை வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு பொறுப்புடையது அதனால தான் நம்ம வந்து இந்தியா வந்து நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையை பின்பற்றோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதான் திரும்ப திரும்ப அதே பயணம் சொல்லியிருக்காங்க உண்மையான அதிகாரம் எல்லாமே பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சர்கள் மற்றும் அமைச்சரவை குழுவிட்ட தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து குடியரசு தலைவர் பற்றி இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்திய இந்திய தேசத்தின் தலைவராக குடியரசுத் தலைவர் இருக்கிறார் இந்திய தேசத்தின் தலைவர் யாருன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் இந்தியாவோட முதல் குடிமகன் அப்படின்னாலும் குடியரசுத் தலைவர் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து தகுதி மற்றும் தேர்தல் பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த தகுதி மற்றும் தேர்தல் பற்றி ஆர்டிக்கல் எது சொல்லுது அப்படின்னா ஐம்பத்தி எட்டு சொல்லுது தமிழில் வந்து உறுப்பு சரத்து சட்டப்பிரிவுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஆர்டிக்கல்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஆர்டிக்கல் வந்து ஐம்பத்தெட்டு எதை பற்றி சொல்லுது குடியரசுத் தலைவரோட தகுதி மற்றும் தேர்தல் பற்றி சொல்லுது இவரோட தகுதி என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா அவர் வந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் ஒரு குடியரசுத் தலைவராக ஆகணும் அப்படின்னா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வயசு பூர்த்தி முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிருக்கணும் மக்களவை உறுப்பினர் ஆகக்கூடிய தகுதி இருக்கணும் மக்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்குரிய தகுதி இருக்கணும் அப்புறம் எந்த ஒரு ஊதியம் தரக்கூடிய ஆதாயம் தரக்கூடிய பதவியிலுமே அவர் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு ஆதாயம் தரக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடாது அதுதான் மெயின் பாயிண்ட்டு மொத்தம் நாலு பாயிண்ட் அவரோட தகுதி என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வயசு பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கணும் மக்களை உறுப்பினராக கூடிய தகுதி இருக்கணும் எந்த ஒரு அமைப்பிலையுமே ஆதாயம் தரக்கூடிய பதவியில் இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுதுன்னா குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கான குறைந்தபட்சம் ஐம்பது தேர்வுக்குழு வாக்காளர்கள் முன்மொழியணும்னு சொல்லிப்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் பா போட்டியிட போகிறார் அப்படின்னா அவர் வந்து தேர்வுக்குழு வாக்காளர்களால் ஐம்பது பேர் முன்மொழியணும் வேட்பாளர் தேர்வுக்குழுல குழுவில் வந்து ஐம்பது உறுப்பினர்கள் வந்து வழிமொழியணும்னு சொல்கிறாங்க தேர்வுக்குழு வாக்காளர்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்க பாருங்க தேர்வுக்குழு வாக்காளரில் ஐம்பது பேர் முன்மொழியணும் வேட்பாளர் தேர்வுக்குழுவில் ஐம்பது உறுப்பினர்கள் வந்து வழிமொழியணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் வந்து பதவியில் போட்டியிடும் போது பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து இந்த ரிசர்வ் வங்கியில் வைப்பு தொகையாக கட்ட சொல்லியிருக்காங்க அந்த தொகை வந்து கீழே கொடுத்துருங்க பாருங்கள் ஆறில் ஒரு பகுதி பதிவான வாக்கில் ஆறில் ஒரு பங்கு வந்து வேட்பாளர்கள் வந்து அவருக்கு ஆறில் ஒரு பங்கு வேட்பாளர்களை வந்து அவர் பெறலை அப்படின்னா அவர் இந்த தொகையை வந்து திருப்பி தர மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த தொகையை வந்து திருப்பி தர மாட்டாங்க ஆறில் ஒரு பங்கு வேட்பாளர் வந்து அவர் பெறணும் பெறலை அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அந்த தொகை வந்து திருப்பி தர மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியம் இந்திய அரசியலமைப்பின் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது உறுப்பு வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு இந்தியாவுக்கு ஒரு குடியரசு தலைவர் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுது அரசியலமைப்பு ஐம்பத்தி ரெண்டு
முறுப்பு ஐம்பத்தி மூணு இது சாட்டாக சொன்னோம் அப்படின்னா அவரோட அதிகாரத்தை பற்றி குடியரசுலோட அதிகாரத்தை பற்றி சொல்லுது என்ன அப்படின்னா ஐம்பத்தி மூணு சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அவர் குடியரசுலவர் வந்து நம்ம மக்களாக நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்க செய்ய தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்லை அது எப்படி செ தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த யாராலாம் ஓட்டு போடுவாங்க அவர் இதில் அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்தின் ஈரவைகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் ஒன்லி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மட்டும் தான் ஓட்டு போடுவாங்க அதே மாதிரி மாநிலங்களின் சட்டசபைகளின் கூட்டங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மட்டும் தான் ஓட்டு போடுவாங்க டெல்லி மற்றும் பாண்டிச்சேரி ஏன் இந்த ரெண்டு பேருக்கு விதிவிலக்கு அப்படின்னா யூனியன் பிரதேசம் எல்லா யூனி ஏழு யூனியன் பிரதேசமே ஓட்டு போட மாட்டாங்க இந்த ரெண்டு யூனியன் பிரதேசம் மட்டும் ஓட்டு போடுவாங்க டெல்லிக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் சட்டமன்றம் இருக்குது அதனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் ஓட்டு போடுவாங்க நாடாளுமன்ற ஈரவைகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மாநில சட்டசபைகளின் கூட்டங்களில் தேர்ந்தெடுக்க உறுப்பினர்கள் டெல்லி மற்றும் பாண்டிச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் சட்டமன்றங்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் எல்லாத்திலுமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் ஓட்டு போடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வந்து எப்படி நடக்கும் தே தேர்தல் வந்து எப் எப்படி நடத்துவாங்கன்னா ஒற்றை மாற்றத்தக்க வாக்கெடுப்பு மற்றும் இரகசிய வாக்கெடுப்பின் மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையில் நடைபெறும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாயிண்ட் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வந்து எப்படி நடக்கணும் ஒற்றை மா ஒற்றை மாற்றத்தக்க வாக்கெடுப்பு மற்றும் இரகசிய வாக்கெடுப்பின் மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையில் நடைபெறுதுன்னு சொல்கிறாங்க இவரோட தேர்தல் வெற்றி எப்படி கனவுலை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேர்தலில் வாக்களிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகளோட எண்ணிக்கை தேர்வு செய்யப்பட்ட தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய வேட்பாளர் எண்ணிக்கை பிளஸ் ஒன் அப்படின்றதான் அப்படிதான் பார்ப்பாங்க இந்த பாக்ஸ் நோட் பண்ணிக்கங்க மரம் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டே ரீட் பண்ணிக்கங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதி வந்து யா இவருக்கு வந்து யார் பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட தலைமை நீதிபதி தான் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பாங்க சப்போஸ் தலைமை நீதிபதி இல்லாதப்ப உச்ச நீதிமன்றத்தோட மூத்த நீதிபதி வந்து இவருக்கு பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கான வசதிகள் மற்றும் சலுகைகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அவர் வந்து இவருக்குன்னு ஒரு வாடகை இல்லாமல் ஒரு ராஷ்டிரபதி பவன் அப்படின்ற ஒரு இல்லம் கொடுப்பாங்க ரொம்ப முக்கியம் ராஷ்டிரபதி பவன் அதுக்கடுத்து நாடாளுமன்றத்தால் இதே மாதிரி ஆளுநருக்கும் ஒரு வீடு கொடுப்பாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து குழப்பிக்க கூடாது அதனால தான் ராஷ்டிரபதி பவன்னா இது ஏற்கனவே கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ராஷ்டிரபதி பவன் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தங்குவாங்களா இல்லை வாழ்நர் தங்குவாங்களா கேட்டிருக்காங்க அந்த வீட்டில் அது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நாடாளுமன்றத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அனைத்து ஊதியம் படிகள் தனி உரிமைகள் அனுபவிக்க அவருக்கு உரிமை இருக்குது அவரோட பதவி காலத்தின் போதே அவர் க அவரோட பதவி காலத்தின் போது அவருக்கு அனைத்து குற்றவியல் நடவடிக்கை நடவடிக்கைகளிலிருந்துமே விதிவிலக்கு கொடுத்துருக்காங்க விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு அவர் மேலே எந்த ஒரு குற்றவியல் குற்றவியல் நடவடிக்கையுமே அவர் மேலே எந்த ஒரு கேஸும் போட முடியாது குற்றம் சம்மந்தப்பட்ட கேஸு குற்றவியல் சம்மந்தப்பட்ட கேஸ் எதுவுமே போட முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து பதவி காலம் பதவி நீக்கம் பதவியை நிரப்பது பற்றி விதிமுறைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பதவி காலம் பற்றி பார்க்கலாம் ஆர்டிகல் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு என்ன சொல்லுது கீழே நோட் பண்ணிக்க பாருங்க ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி ஆறு அந்த உறுப்பு ஐம்பத்தி ஆறு உறுப்பு ஐம்பத்தாறு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அவரோட குடியரசுலோட பதவி காலம் எப்பான்னா ஐந்து வருஷம் அப்படின்னு சொல்லுது ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ஆறு வந்து குடியரசுலோட பதவி காலம் ஐந்து வருஷம் சொல்லுது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு குடியரசு குடியரசு துணைத் தலைவரிடம் பதவி விலகல் கடிதத்தை கொடுப்பதன் மூலம் எந்த நேரத்திலும் தனது பொறுப்பிலிருந்து விலக முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் சப்போஸ் அவர் பதவி நீக்கம் செய்யணும் அவ பதவி அவர் வெளில போகிறாரு அப்படின்னா துணை குடியரசுத் தலைவரிடம் ஒரு பதவி விலகல் கடிதத்தை கொடுப்பதன் மூலம் அவர் எந்த நேரத்திலையும் வந்து பொறுப்பிலேருந்து விலக முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் யார் கிட்டனா குடியரசு துணைத் தலைவர்கிட்ட அவர் பதவி விலகல் கடிதம் கொடுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதெல்லாம் இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணியிருக்க பாயிண்ட்லாம் பார்த்துக்கங்க ரொம்ப அசால்ட்டாக விட்டுறாதீங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து காரணம் கூற்று கொடுத்து கேட்டுருவாங்க நம்ம அது ஐந்து வருட காலத்திற்கு அல்லது ம் இப்போ நம்ம அது பா குடியரசுத் தலைவர் வந்து இப்போ ஐந்து வருட காலத்திற்கும் அல்லது புதிதாக ஒரு குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிற வரையும் அவர் பொறுப்பில் இருக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் முன்னாடி ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கிற வரையும் அவர் குடியரசுத் தலைவர் வந்து தான் பதவியில் நீடிக்கலாமா அப்படின்னா நீடிக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க காரண கூற்றில் கொடுத்து அடுத்து பதவி நீக்கம் அரசியலமைப்பின் அறுபத்தி ஒன்றாவது உறுப்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவரோட பதவி நீக்கத்தை பற்றி சொல்லுது அவர் மேலே ஏதாவது ஒரு கண்டன குற்றம் சாட்டப
மக்களவை மாநிலங்களவை ரெண்டு அவையில் எந்த ஒரு அவையில் வேணாலும் மொத்த உறுப்பினர்களில் நான்குல ஒரு பகுதியினர் வந்து கையொப்பம் போட்டு ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரணும் அவர் மேலே ஒரு குற்றம் சாட்ட போட்டு ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரணும் எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் எந்த அவையில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாலுல ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் அவருக்கு தீர்மானம் கொண்டு வந்து அந்த தீர்மானத்தை பதினாலு நாளைக்கு முன்னாடியே குடியரசுட்ட கொடுக்கணும் அந்த அவர் மேலே இருந்த குற்றத்தாட்டையும் சரி அந்த அவைக்கிட்ட கொடுக்கணும் பிறந்த பட்சம் பதினாலு நாளுக்கு முன்கூட்டியே அறிவிப்பு அறிவிப்பு வழங்கணும் அப்படி வழங்குவதன் மூலமாக அத்தகைய தீர்மானம் ஏதாவது ஒரு சபையில் வந்து விவாதிக்கப்படும் அந்த அந்த எந்த சபையில் விவாதிக்கிறாங்களோ அந்த சபையில் மக்களவை மாநிலங்களில் எந்த அவையில் விசாரித்தாலும் சரி அந்த அவையில் வந்த உறுப்பினர்களை மொத்த எண்ணிக்கையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு குறையாமல் வாக்கு போடணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும் வாக்கு போட்டு நிறைவேற்றப்பட்டணும் நிறைவேற்றினதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு அவையில் நிறைவேற்றிப்பாங்களோ அடுத்த அவைக்கும் அதை திருப்பி அவங்களும் அங்கேயும் விசாரணை செய்யணும் மற்ற அவையிலையுமே இப்போ மக்கள் மக்களவையில் இந்த தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் மாநிலங்களையும் பண்ணணும் இதே மாநிலங்களவையில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா மக்கள் அளவை மக்களவையிலையும் இந்த விசாரணை செய்யப்படணும் இப்போ முன்னோரு அவையிலையுமே விசாரணை செஞ்சு அந்த அங்கே அங்கே இருக்க மொத்த உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ரெண்டு பங்கு ஒப்புதல் கொடுத்தா மட்டும்தான் குடியரசுத் தலைவராக தூக்க தூக்க முடியும் அவர் எப்போ அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றாங்களோ அந்த நாள் முதலே அவர் வந்து பதவி நீக்க செய்யப்படுவார் ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் ஒரு அது மேலே ஒரு நா ஒரு குற்றம் சாட்ட பண்ணணும் அப்படின்னா நாடாளுமன்ற எ நாடாளுமன்றத்தில் எந்த அவையில் வேணாலுமே குற்றம் சாட்ட பண்ணலாம் அவர் வந்து இப்போ மக்களவையில் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த உறுப்பினரில் நாலில் உறுப்பினர்கள் நாலு பேரில் மொத்த உறுப்பினரில் நாலில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கையொப்பம் போட்டு அவர் மேலே குற்றம் சாட்டப்பட்டு பதினாலு நாளைக்கு முன்னாடியே ஒரு அறிவிப்பு அறிவிப்பு வழங்கணும் அந்த அறிவிப்பு வழங்குவது மூலமாக ஏதோ ஒரு அவையில் விசாரிக்கப்படும் விவாதிக்கப்படும் இதை பற்றின குற்றம் சாட்டை பற்றி விசாரிப்பாங்க அதில் வந்த அவைக்கு வந்த உறுப்பினர்களில் ரெண்டு மூன்றில் ரெண்டு பங்கு மொத்த உறுப்பினர்களின் அவையில் உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் மூணுல ரெண்டு பங்கு பேர் ஓட்டு போட்டு அவங்கள வந்து நிறைவேற்றணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதே விசாரணை மற்றொரு அவையிலையும் நடக்கணும் அங்கேயும் மூணுல ரெண்டு பங்கு ஓட்டு போட்டு தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் அவரை பதவி நீக்க செய்ய முடியும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இது வந்து இந்த இது அப்படியே ஆக வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நாடாளுமன்றத்தால் பதவி நீக்கம் அல்லது இறப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் ப குடியரசுத் தலைவர் பதவி காலியாகும் போது ஆறு மாதத்துக்குள்ளே புதிய குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் அந்த தேர்தல் நடத்தணும் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே தேர்ந்த தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் இந்த இடைப்பாட்ட காலம் அந்த ஆறு மாதம் வரை யார் அந்த குடியரசுத் தலைவர் பணிகளை மேற் குடியரசுத் தலைவர் பணிகளை வந்து யார் பார்ப்பாங்க அப்படின்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் பார்ப்பார் அப்போதைக்கு அப்போவும் பார்ப்பார் சில டைம் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு நோய் இயலாமை இல்லைனா வேறு காரணங்களாக அவர் பதவியை செய்ய முடியாத காலத்திலையும் துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் அவரோட பதவியில் பார்ப்பார் குடியரசுத் தலைவரையும் பணிகளும் மற்றும் அதிகாரங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க குடியரசு தலைவரோட பணிகள்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதும் உரையாற்றுவதும் ஒத்திவைப்பதும் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதும் உரையாற்றுவதும் ஒத்திவைப்பதும் தான் இவரோட வேலையாக இருக்குது அப்புறம் பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து மாநிலங்களவைக்கும் ரெண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து மக்களவைக்கும் இவர் நியமனம் செய்கிறாரு அதுக்கடுத்து நிதி சாராத முன்வரைவுகளை மீண்டும் மறுபரிசீலனை செய்வதற்கு திருப்பி அனுப்பும் அதிகாரம் இவருக்கு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நிதி மசோதா தவிர மற்ற எல்லா மசோதாக்களையும் இவர் திருப்பி அனுப்பும் அதிகாரம் வந்து இவருக்கு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஈர அவைகளையும் மக்களவை மாநிலங்களவை ரெண்டு அவைகளோட கூட்டு கூட்டத்தை கூட்டி அழைக்கவும் இவருக்கு உரிமை இருக்கு இவர் அவசர சட்டம் கொண்டுவரவும் முடியும் அது ஆறு மாத காலத்துக்கு மிகாம இருக்கணும் கொண்டு வர அவசர சட்டம் வந்து ஆறு மாத காலத்துக்கு மிகாம இருக்கணும் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிரதம தலைமையிலான அமைச்சரவை அமைக்க அவர் உந்துதலாக உந்துதலாகவும் அவரை நிய அவரை அவர்களை நியமிப்பாராகவும் இருக்காருன்னு சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து அமைச்சர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறது குடியரசுத் தலைவர் தான் மக்களவையின் ஆதரவை இழந்து விடுகிற போது இப்போ மக்களவை ஆதரவு இழந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த அமைச்சரவை கலைத்து விடவும் இவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு இவர் வந்து குறிப்பாக வந்து பல்வேறு உறுப்புகளுக்கு அரசமைப்பின்படியான பல்வேறு உறுப்புகளுக்கு குறிப்பாக நீதித்துறை ஆயுதப்படை தூதரக குழுக்களுக்கு உறுப்பினர்களை நியமிக்க அதிகாரம் இவருக்கு இருக்கு ஓகேவா இவருக்கு மரண தண்டனையாக ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்திடவும் மரண தண்டனையை ரத்து பண்ணவும் இவருக்கு வந்து உரிமை இருக்கு இவருக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு குடியரசுத் தலைவர் இல்லாத போது அவரது பதவிகளை தற்காலிகமாக குடியரசு துணைத் தலைவர் இல்லைனா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதி நீதிபதி இல்லை அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்ற இந்த மூத்த நீதிபதி பதவி ஏற்பானு சொல்கிறாங்க அப் எப்படின்னா என்னென்னா குடியரசுத் தலைவர் இல்லாத போது அவருக்கு பதிலாக குடிய துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி ஏற்பார் அந்த சமயத்தில் துணை குடியரசுத் தலைவர் இல்லை அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவி
அப்புறம் இந்திய குடியரசுலையில் உள்ள அதிகாரப்பூர்வம் எல்லாம் இல்லம் என்ன அப்படின்னா ராஷ்டிரபதி பவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இது டெல்லியில் இருக்குது இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பதினெட்டாவது பக்கத்தில் இந்திய குடியரசுலவரின் நெருக்கடி கால அதிகாரங்கள் குறிப்பிடப்படும் சொல்லியிருக்காங்க பாகத்தில் பதினெட்டாவது பாகத்தில் இந்திய குடியரசுலையோட நெருக்கடி கால அதிகாரங்களை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் நெருக்கடினா எமர்ஜென்சி தானே பதினெட்டுனே ஆகிச்சுங்க பதினெட்டு நூற்றி எட்டுன்னு மாற்றிக்கோங்க நூற்றி எட்டு எப்போ கூப்பிடும் எமர்ஜென்சி அப்போ தான் கூப்பிடும் அப்படின்னு ஆகிச்சுங்க நூற்றி பதினெட்டுனா நடுவில் ஒரு ஜீரோ போட்டுக்காங்க நூற்றி எட்டுன்னு மாறிடும் இப்போ நூற்றி எட்டுனா எமர் நெருக்கடி காலம் அப்படின்னா எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி அப்போ தான் நம்ம நூற்றி எட்டு கூப்பிடும் அப்படின்னு ஆக வச்சுக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் அந்த டேப்லெட் காலம் இதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஒரு பேரளவு தனியாக ஒரு பேரளவில் தான் நிர்வாகம் அவர் பேரில் தான் நடக்குமே தவிர அவர் உண்மையான தலைவர் கிடையாது அப்புறம் மூணாவது பாயிண்ட் பாருங்கள் முக்கியமான பொறுப்புகளுக்கு நியமனங்களை முக்கியமான பொறுப்புகளுக்கு நியமனங்களை செய்வது இவர் தான் வந்து முப்படைகளின் தலைவர் இவர் தான் வந்து இவர் தான் மா முப்படை தலைவர் ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு படி மாநிலங்களில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமைத்தது தான் நம்ம எமர்ஜென்சி என்ன சொல்கிறாங்க மாநில எமர்ஜென்சி வந்து இவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இவர் தான் பண்ணுவார் அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து சட்டத்துறை சட்டத்துறை அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்தை அவைகளை கூட்டுவது ஒத்திவைப்பது கலைக்கிறது எல்லாமே இவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது மாநிலங்களவைக்கு பன்னெண்டு உறுப்பினர்களையும் மக்களவைக்கு ரெண்டு உறுப்பினர்களும் நியமனம் செய்வார் நாடாளுமன்ற கூட்டங்களில் துவக்க உரை இவர் தான் நிகழ்த்துவார் நிதி சாரா முன்வரைவு அதான் அந்த முன்வரைவு நிதி மசோதா தவிர மற்ற எல்லாத்தையுமே திருப்பணிப்பாக அவருக்கு அதி திருப்பி அனுப்பத்துக்கு இவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாடாளுமன்ற நடப்பில் இல்லா நடப்பில் இல்லாத போது அவசர சட்டம் பிறப்பிக்க இவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது மக்களவையின் இடைக்கால தலைவர் இடைக்கால தலைவரை நியமிப்பது அவருக்கு வந்து எப்படின்னா இப்போ தற்காலிக சபாநாயகரை நியமிக்க இவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது துறைமுகங்கள் மற்றும் விமான நிலையங்கள் தொடர்பான சட்டங்களை நீட்டிப்பது மாற்றியமைப்பது நீக்குவது போன்ற அதிகாரம் இவருக்கு இருக்குது அதுக்கடுத்து நீதித்துறையில் என்ன அதிகாரம் அப்படின்னா குடியரசு குடியரசுத் தலைவரது முன் அனுமதியுடன் மக்களவையின் நிதி முன்வரைவு அறிமுகப்படுத்துவது ஒரு நிதி மசோதா கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு வந்து குடியரசுரோட முன் அனுமதி வேணும் அதுக்கடுத்து நாடாளுமன்றத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க செய்யணும் பட்ஜெட் வந்து பட்ஜெட் வந்து சமர்ப்பிக்க சொல்லணும் நிதிக்குழுவை நியமிக்கிறது இவர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீதித்துறை நீதியில் வந்து ஒரு தண்டனையை குறைக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ரெண்டாவது அதிகாரம் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் முதன்மை நீதிபதிகளை ஏனைய நீதிபதிகளை உச்ச நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றம் நீதிமன்றம் நியமிக்கிற அதிகாரம் இவருக்கு இருக்குது எந்த ஒரு சட்டம் அல்லது பொருள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆலோசனை நாடுவது இவருக்கு ஏதாவது ஒரு சட்டம் குறித்து ஆலோசனை நாடனா உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆலோசனை கேட்கலாம் இவர் அதான் கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க நெருக்கடி கால அதிகாரம் அப்படின்னா தேசிய நெருக்கடி மாநில நெருக்கடி அண்டு நிதி நெருக்கடி மூணு நெருக்கடி இருக்குது தேசிய நெருக்கடினா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிகளைனா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரொம்ப முக்கியம் இதே வந்து நிதி நெருக்கடினா முந்நூற்றி அறுபது மாநில நெருக்கடினா முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சும் சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் மாநிலத்துக்கு சேர்ந்ததான் அதுக்கடுத்து அமைச்சரவை வந்து அமைச்சரமைப்பு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இது அப்படி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆர்டிகல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து போர் வெளி போர் வெளியிலிருந்து ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் உள்நாட்டு கழகங்கள் மூலம் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் போது அவர் வந்து என்ன பண்ண குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஆர்டிகல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு படி நேஷனல் எமர்ஜென்சி வந்து அறிவிப்பார் அதை வந்து தேசிய நெருக்கடி நிலையை அறிவிப்பார்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மாநிலத்தின் அரசமைப்பு நிர்வாகம் வந்து செயலிழக்க செயலிழக்கும் போது குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஆர்டிகல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு படி குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி கொண்டு வருவார் அப்புறம் எப்போது ஒரு மாநிலம் தேசிய அரசின் கட்டளைகளை அல்லாத அரசமைப்பு விதிகளுக்கு இணங்க மறுக்கிறதோ அப்போ குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அம்மாநில புகுத்துவதற்கு உறுப்பு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வழி செய்ய இந்த முன்னூத்தி ஐம்பத்தாறுக்கும் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாநிலத்தோட அரசமைப்பு நிர்வாகம் செயலிழந்து இருக்கும் இப்போ ஒரு பெரும்பான்மை கட்சிலாம் இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம கட்சிக்குள்ளேயே போட்டி போட்டு சார்ந்த தகவலாம் இருக்கும்போது முந்நூற்றம்பத்தாறு பண்ணுவாங்க இது ஒரு தேசிய ரெண்டாவது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அப்படின்னா எப்போது ஒரு மாநிலம் தேசிய அரசின் கட்டளைகளை அல்லாத அரசமைப்பு விதிகளுக்கு இணங்க மறுக்குதோ அப்போதைக்கு வந்து முந்நூற்றி வந்து ஆர்டிகல் முந்நூற்றி யூஸ் பண்ணி குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி கொண்டு வருவாங்க நீ முந்நூற்றி அறுபது என்ன பண்ணால் நிதியில் இந்தியாவில் நிதி நிலையற்ற தன்மை வரு நிதியற்ற தன்மையும் வருவாயும் அச்சுறுத்த தலில் உருவ உள்ளதாக குடியரசுத் தலைவருக்கு தோன்றினால் நிதி நெருக்கடியை பிரகடனம் செய்வார் இந
நெக்ஸ்ட் வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் பார்க்கலாம் குடியரசு துணை தலைவர் இவரை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் அறுபத்தி மூணு இந்திய துணை குடியரசு தலைவர் பற்றி சொல்கிறது வந்து ஆர்டிக்கல் அறுபத்தி மூணு ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்தின் இவரை வந்து எப்படி தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்தோட ரெண்டு அவைகளை உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுப்பாங்க நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவை மாநிலங்களை ரெண்டு அவை ரெண்டு அவை உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுப்பாங்க இதே குடியரசுத் தலைவராக இருந்தாங்க அப்படின்னா நாடாளுமன்ற ரெண்டு அவை உறுப்பினர்கள் ப்ளஸ் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அப்புறம் டெல்லி மற்றும் பாண்டிச்சேரியில் இருக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இவங்க எல்லாத்துலேயும் இருக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மட்டும் ஓட்டு போடுவாங்க இதுவே குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்தால் நாடாளுமன்றத்தில் இருக்க மக்களவை மாநிலங்களை உறுப்பினர்கள் மட்டும் தான் ஓட்டு போடுவாங்க அவங்க நியமனம் செய்யப்பட்டவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க எல்லாருமே ஓட்டு போடுவாங்க இவரோட இவர் எப்படி ஓட்டு போட்டு தேங்க தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னா ரகசிய வாக்கெடுப்பு மூலம் விகிதாச்சார முறையில் மாற்றத்தக்க ஒற்றை வாக்கு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அதுக்கடுத்து இவரோட தகுதிகள் அப்படின்னா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வயசு நிறைவு பெற்றிருக்கணும் மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவதற்கு தகுதி இருக்கணும் இவருக்கு ஊதியம் பெறும் பதவியில் எந்த பதிலுமே இருக்கக்கூடாது இதே குடியரசுத் தலைவராக இருந்தால் மக்களவை உறுப்பினராகக்கூடிய தகுதி இருக்கணும் இதே வந்து துணை குடியரசுத் தலைவராக இருந்தால் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் புரு உறுப்பினர் ஆவதற்குரிய தகுதி இருக்கணும் அதுக்கடுத்து பதவிக்கான வரையறைகளும் போட்டிருக்காங்க குடியரசு துணைத் தலைவர் வந்து ஐந்து வருட காலத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு குடியரசுத் தலைவரின் தனது பதவிலகல் கடிதத்தை குடியரசு இல்லை இல்லை சாரி குடியரசுத் தலைவரிடம் தனது பதவி விலகல் கடிதத்தை கொடுப்பதன் மூலம் இவர் தான் பண பதவி விலகிக்கலாம் இப்போ ஒரு இப்போ வந்து சொல்கிறாங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் பதவி விலகணும்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் கொடுக்கணும் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி விலகணும்னா குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கொடுத்துக்கலாம் லெட்டர் இதுவே மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் அறுதி பெருமான்மை ஆதரவோடு மக்களவையின் ஒப்புதலோடு அவருக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதன் மூலம் அப்பதவியிலிருந்து அவரை நீட்டிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் அவர் மேலே ஏதோ குற்றம் சாட்டப்பட்டு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த வந்து வந்து மாநிலங்களை மட்டும்தான் அவர் மேலே ஒரு அவரை தூக்கணும் அப்படின்ற நடவடிக்கை ஏதாவது கொண்டு வரணும் தீர்மானம் கொண்டு வரணும்னா மாநிலங்களவையில் மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் இதே குடியரசுத் தலைவருக்காக இருந்தால் மக்களவை மாநிலங்களவை ரெண்டு அவையிலையும் கொண்டு வரலாம் இவருக்கு வந்து மாநிலங்களவையில் மட்டும்தான் கொண்டு வரணும் அறுதி பெருமான்மை ஆதரவோடு மக்களவை ஒப்புதல் இருக்கணும் பட் அங்கே வந்து ஓட்டு எடுக்க மாட்டாங்க பட் அங்கே ஒப்புதல் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஒப்புதலோடு அவருக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வந்து அவரை தூக்குவாங்க இப்போ அவரை பற்றி தீர்மானம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா பதினாலு நாளைக்கு முன்னாடி அவருக்கு முன்னறிவு கொடுத்துருக்கணும் பொறுப்புகளும் பணிகளும் போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து மாநிலங்களவை இவர் வந்து குடி இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் வந்து மாநிலங்களவையும் தலைவராக இருப்பார் அதை பற்றி ஆர்டிக்கல் சொல்கிறது என்னென்னா ஆர்டிக்கல் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி மூணு வந்து துணை குடியரசு தலைவர் பற்றி சொல்லுது ஆர்டிக்கல் அறுபத்தி நாலு என்ன சொல்கிறது துணை குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவை தலைவராக இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுது மாநிலங்களவை கூட்டங்களை நடத்துறது இவர் மாநிலங்களவை தலைவர் தலைவர் என்ற நிலையில் மட்டும் மட்டுமே இவர் ஊதியம் பெறுகிறார்னு சொல்லிப்பாங்க இவருக்கு வந்து மாநிலங்களவை தலைவர் அப்படிங்கிற நிலையில் மட்டும்தான் இவருக்கு ஊதியம் கொடுக்குறாங்களே தவிர இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் அப்படிங்கிற பதவிக்கு எந்த ஒரு ஊதியமே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் இருக்கிறது எல்லாமே திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் நேரத்தில் அவர் மாநிலங்களை தலைவராக செயல்பட முடியும்னு சொல்லிப்பாங்க அதே நேரத்தில் இவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்துட்டு இருந்துட்டு இருக்கும்போது இவர் மாநிலங்களை தலைவராக இருப்பார் இப்போது குடியரசு குடியரசுத் தலைவர் வந்து இறந்து போயிட்டார் ஏதோ ஆகிட்டார் அப்படின்னா அவர் வந்து குடியரசுத் தலைவராக பார்த்து இவர் வந்து குடியரசுத் தலைவராக பதவி ஏற்கும் போது இவர் மாநிலங்களவை தலைவராக இருக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வந்து பிரதமர் பற்றி நெக்ஸ்